पहला हमने बोल दिया कि देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस बेसिक एम इज काइनेटिक एनर्जी इट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेश फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी बिकॉज एच इज H is constant. तो अगर मैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहता हूं का मतलब हुआ मैं थ्रेश होल्ड एनर्जी कहता हूं क्योंकि H is constant. इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी वहां कितनी है जो H nu का पार्ट H nu नॉट में कन्वर्ट हुआ है उसको घटा दो बाकी सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव काइनेटिक एनर्जी है मैंने कहा कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करना है इसलिए हम मैक्सिमम एनर्जी पढ़ाई के लिए लगाएं पर अगर फॉर्म नहीं भरा तब भी कुछ नहीं होने वाला एट मीन्स फ्रॉम हियर आई शुड से एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज हाफ एम बी स्क्वायर यस नो लिखिए न्यू की क्या वैल्यू होती है सी बाय लेमडा तो लिखिए एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लेमडा इज इट ओके वेन फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लेमडा तो हमने जब न्यू नॉट निकाला तो फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड इज सी बाय लेमडा नॉट वेयर लेमडा नॉट इज थ्रेश होल्ड वेब लेंथ सो शुड वी राइट दैट दिस इज एच इन टू सी बाय लेमडा माइनस सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू Half एम बी स्क्वेर एट मीन शुड बी से दैट इट इज एच सी इन टू लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेर इज इट ओके इट मीन्स फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट अब आप थ्रेश होल्ड वेब लेंथ को अफेक्ट कर सकते हो सुन लिया इसलिए अब आप क्या करोगे क्या कहोगे लेमडा नॉट शुड बी वेरी वेरी हाई देन लेमडा क्योंकि लेमडा किसकी वेब लेंथ है उस फोटोन की जो आ रहा है लेमडा नॉट किसकी वेब लेंथ है उस मेटल की जिसको आप यूज कर रहे हो सो so, मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि इसके बेस बहुत न्यूमेरिकल्स हैं दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल वेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी सुटेबल एनर्जी इज ग्रेटर देन द थ्रेश होल्ड एनर्जी थ्रेश होल्ड एनर्जी के और क्या क्या हमने नाम कहे कि वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है एम आर राइट वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसका वर्क फंक्शन है एम आर राइट वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसका वर्क फंक्शन है वो उसकी थ्रेश होल्ड एनर्जी है एम आर राइट तो मैंने कहा कि भाई एक बच्चा जो है वो दिन रात तैयारियां करता रहा मतलब एच न्यू तैयारियां किसकी करता रहा दिस इज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारियां करता रहा वो तैयारियां जितनी मर्जी करे पर यहां से यहां वो डायरेक्टली नहीं जा सकता 
सिलेक्शन नहीं हो सकती जब तक उसने फॉर्म ना भरा हो राइट इसका मतलब हुआ फॉर्म भरने के लिए आयनाइजेशन के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत है का मतलब हुआ सीधे क्या सीधा ये जो फोटोन की एनर्जी है एच न्यू ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती इसलिए अगली कंडीशन हमने ये लिखी दैट इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी इक्वल टू एच न्यू ऐसा बोल दू काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी इक्वल टू एच न्यू इट मीन्स फॉर द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वो पढ़ाई में कन्वर्ट करे फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एनर्जी लगाए भाई एच न्यू नॉट जीरो नहीं हो सकता बट अप्रॉक्सीमेटली तो हो सकता है इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट सो वेन दिस इज ऑलमोस्ट जीरो should i say the best photoelectric effect will be the best condition for photoelectric effect is kinetic energy equal to h nu am i right isko kyun best condition aap mante ho ki agar us bacche ki 10 kilo joule energy thi usne 0.1 form bharne ke liye laga di aur 9.9 उस काम के लिए लगा दी जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो पढ़ाई जो मेन ऑब्जेक्टिव था सुन लिया इसका मतलब हुआ आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखें कि मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाई है मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्म भरना नहीं है तो आपकी कितनी एनर्जी उस पढ़ाई में कन्वर्ट हो रही है उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं इसलिए मैंने कहा था कि अगर हम इन ग्राफ को बनाएं तो ये ग्राफ सही है क्योंकि ये ग्राफ मैक्स प्लैंक की थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ सही नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कुछ है नहीं और एनर्जी पहले ही आ गई ये ग्राफ गलत है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई पर एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर ऐसा होता है और ये ग्राफ पैरेलल होता तो शायद मैक्सवेल की बात सही निकलती इसलिए हमने कहा कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं तो दिस विल बी द दिस विल बी दन हु विल बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल This cannot be क्योंकि अभी आपने कहा क्या कहा दैट एच न्यू कैन नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यस नो ये नहीं हो सकता क्यों क्यों नहीं हो सकता कि उसकी 10 किलो जूल की तो अपनी एनर्जी थी और 50 किलो जूल से वो पड़ गया ऐसा नहीं हो सकता एनर्जी जब थी भी नहीं तब भी उसकी सिलेक्शन पड़ा नहीं और सिलेक्शन हो गई ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब हुआ मैं बात कर रहा था कि ये जो गैप है दिस गैप इज रिप्रेजेंटिंग द आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो आपको मैंने पूछा था कि भाई ये जो ग्राफ है अगर हम इसको देखें आइडेंटिफाई करें हमारे पास तीन ग्राफ हैं तो ये जो गैप है ये सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा हाँ जी लिखिए आइडेंटिफाइड द थ्री ग्राफ्स विच वन इज फॉर लिथियम विच वन इज फॉर सीजियम एंड विच वन इज फॉर पोटेशियम
तो हमने कहा कि यहाँ जो आयनाइजेशन अर्जी लगी वो सबसे कम है मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए ये ग्राफ सीजियम के लिए है एंड वी सेट दैट द सीजियम इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लूजली एंड दे कैन बी आयनाइज इवन विद लो एनर्जी फ्लेम लाइट सुन लिया सो दिस ग्राफ इज फॉर सीजियम दिस ग्राफ इज फॉर दिस इज फॉर सोडियम तो बोला भी नहीं है लिथियम पोटाशियम और सीजियम बोला है एम आर राइट सो लिथियम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन का मतलब हुआ उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करना ठीक नहीं रहेगा एम आर राइट सो दिस इज वॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब आप इसमें बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ सोडियम के लिए है कौन सा ग्राफ रूबीडियम के लिए है और कौन सा ग्राफ आपको लग रहा है कि वो लिथियम के लिए है यस जिसमें सबसे कम कंपैरिजन तीन का हो रहा है इसका मतलब ये ग्राफ सीजियम का है ये और ये में से ये लिथियम है और ये सोडियम है भावुक हो गया मैं उसके नाम से ठीक हो गया अब सामने कुछ लिखा है जिसके नोमेरिकल्स आपको असाइनमेंट मिल गई यस सर मिल जाएगी मिल गई है तो अच्छी बात है और उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसलिए आप ध्यान से सामने देखिए ये इक्वेशन हम कर चुके हैं कर दिया हमने ये हम कर चुके हैं लेमडा इज एच बाय एम बी यस नो हम कर चुके हैं अभी अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ एम बी स्क्वेयर यस नो हम अभी अभी कर चुके हैं कि इसका जो कलर चेंज था वो रेड टू ऑरेंज टू येलो था हम कर चुके हैं कि टू काइनेटिक एनर्जी यहीं से लिखा हमने अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर एम आर राइट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेर यस नो दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो It means it will be two kinetic energy into m under the root m v. Am I right? Or if you have to take out the velocity, then you can take out the velocity from here. Am I right? Two kinetic energy into m under the root m v. Am I right? Or if you have to take out the velocity, then you can take out the आप उधर पुट करिए जो वहां से आपको लेमडा आया वो कितना हो जाएगा लेमडा इज एच अपॉन एम बी की जगह क्या लिख दोगे टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इन टू एम एम आर राइट जब ऐसा लिखोगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जूल में होगी 
और जूल आपको पता है कि कुलम बोल्ट के बराबर होता है एम आर राइट सो वन जूल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बोल्ट एम आर राइट वॉट इज ई इज द चार्ज वॉट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इज पर माइनस नाइनटीन कुलम बोल्ट राइट right? क्लियर हो गया इसका मतलब हुआ इस मैं न्यूमेरिकल में मैं अगर मुझे कहीं पोटेंशियल की बात हुई है तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को जूल के बजाय वहां इलेक्ट्रॉन बोल्ट में लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन बोल्ट में ई e की वैल्यू आपने लिख ली है वहां तो अगर वो पोटेंशियल पूछता है आपके पास असाइनमेंट है उसने पोटेंशियल किलो बोल्ट में दिया है और पूछा है कि भाई वेवलेंथ क्या होगी तो किलो बोल्ट आप उधर काइनेटिक एनर्जी में तो नहीं डाल सकते पर काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल इसका मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेव एंड पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो so this is a very important formula which you will be using in so many cases so lambda is uh, h upon 2 ev into m yes or no ab us tak pahunchne ke liye बोहर क्वांटम थ्योरी तक पहुंचने के लिए कुछ बातें हैं कुछ पॉस्टूलेट है बोहर ने क्या क्या कहा बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से सीखा कि एनर्जी इज एब्सॉर्ब एंड एमिटेड डिसकंटिन्यूसली मींस देयर बाय द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर सकता मीन्स अगर मुझे सीढ़ियां चढ़नी हो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं तो मैं ऐसे चढ़ता हूं और जब यही तुम करते हो तो क्योंकि यू बिलोंग टू एन एलिड और प्लेटी हेलमेंथिस दिस इज वट वी मीन बाय द एनर्जी इज एब्सॉर्ब एंड एमिटेड कंटिन्यूसली This is we mean by energies absorbed and emitted discontinuously. This was said by Max Planck, and this was said by Maxwell. This is nothing but ये movement जो है. This is Rutherford model, and this is what is Bohr's model. So what Bohr said is. Bohr's model number one: the electrons they are present in the shell. They can jump from. They can only jump from one shell to another. आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में jump कर सकते हो आप एक से दूसरी सीढ़ी में travel नहीं कर सकते. Am I right? And this means their energy is absorbed and emitted. Discontinuously was the term given by Max Planck. Clear हो गया अब क्या हुआ कि बोहर ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो किसी को भी पसंद नहीं आया और सब ने उसको ऑब्जेक्ट कर दिया बोहर सेट दैट एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई और एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई आप सब उसके पीछे पड़ गए भाई ये कहां से आया अब उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि आपको पता बोहर तो जुगाड़ू था अब इससे पहले वो कुछ बोलता एक बुजुर्ग आदमी उठा और उसने कहा भाई एक मिनट इससे पहले कि वो कुछ बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूं उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का वाकई वेव नेचर है 
तो वेब दो तरह की होती है एक वेब इन फेज और एक वेब आउट ऑफ फेज वेब आउट ऑफ फेज का कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि क्रैश क्रैश से नहीं मिलता ट्रफ ट्रफ से नहीं मिलता वेब इन फेज का मतलब हुआ दिस इज वेब इन फेज कुछ फॉर्मूला कराया जा रहा है सामने क्वेश्चन तो यह है कि ये कहां से आया और इसने कुछ ने कहा भी इसने ये कहा कि देखिए वेब अगर इलेक्ट्रॉन वाकई वेब नेचर है तो ये वाला पैमाना नहीं लग सकता क्योंकि ये आउट ऑफ फेज है क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ नहीं मिला अब आप इसको देखिए अगर मैं अगर मैं ये इसको क्या कहते हैं भाई वेव लेंथ हमारा राइट और ये जो सर्कल है ये शेल है मैंने एक बड़ा शेल ले लिया मीन्स मैंने सर कम फ्रेंड्स बढ़ा दिया सुन लिया अगर मैंने सर कम फ्रेंड्स बढ़ा दिया वही नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ मुझे बनाने हैं मुझे वेवलेंथ को बड़ा करना होगा आप समझ रहे इस बात को पर वो कहता नहीं यू कीप द वेवलेंथ कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे अरे भाई वो कह रहा है ये कांस्टेंट रखो तो आपको सामने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेव्स आप कैसे निकालोगे आप ध्यान से देखिए सामने आप कैसे निकालोगे अगर मैं नंबर ऑफ वेव्स की बात करूं जो आपने सामने किया है तो मुझे कहना चाहिए नंबर ऑफ वेव्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड वेव लेंथ रिमेन कांस्टेंट। दो दो वेरिएबल थोड़ी स्टडी कर सकते हो आप आपने सर कंफ्रेंस भी चेंज कर दिया और वेवलेंथ भी चेंज कर दी इसका मतलब हुआ यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लैमडा ऑल आर गेटिंग यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लैमडा सो वी शुड से लाइक दिस और और आई कैन से नंबर ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैमडा एम आर राइट बोलो अगर मैं इसी में ही सरकम फ्रेंस कॉन्स्टेंट रखू और वेव लेंथ घटा दू तो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे मैं वेव लेंथ बढ़ा दूं, घट जाएंगे इट मींस इन दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज क्या सर कंफ्रेंस इज इट ओके इज इट नॉट दैट बोथ द फॉर्मूलाज दे आर सेम ठीक हो गया बेटा अब क्या हुआ कि भाई एन इज टू पाई आर अपॉन लेमडा और लेमडा की वैल्यू क्योंकि बोल कौन रहा है इस बात को डी ब्रॉगली और डी ब्रॉगली ने कहा लेमडा इज वॉट एच अपॉन एम बी सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ वीप्स एम आर राइट so number of waves in a shell is given by this formula kisi ko samajh nahi aaya ho one can ask ki kya problem is it okay it means kisi ne pucha ke fifth shell mein kitni waves hongi to bohar ne kaha dekhiye bhai fifth shell means एम बी आर इज इक्वल टू फाइव एच बाय टू पाई एंड एम बी आर इज 
Are you able to see MBR? MBR is here. It means you put MBR in the value. Put kar do. When you will put that value over here, what you will be getting is 5. No. It is 2 pi upon h into, yes, 5 h upon 2 pi. आप बताओ बेटा क्या आया ये हो गया ये ये हो गया ये इट मीन्स एन इज फाइव एम आर राइट आगे जाके हम इसको रिलेट करने वाले हैं अभी हम सिर्फ ये कहते हैं कि फिफ्थ शेल में वेब्स पूछी तो हमने पांच बोल दिया फोर्थ में पूछते तो फोर बोलते इसलिए हमने यहां एक लाइन लिख ली नंबर ऑफ वेब्स इन अ शेल इज शेल नंबर नंबर ऑफ वेब्स इन अ शेल इज शेल नंबर एंड दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ सब शेल्स ये बात हम बाद में करेंगे so number of waves in a shell is shell number which corresponds to number of sub shells in a shell am i right am i right it means ek wave ek crest aur trough se banti hai iska matlab ek side count kar lete hain 1 2 3 4 Five, it means this fifth shell. Am I right? So he can ask you like this, or he can give you this, he can ask you how many waves will be there. Or aap isko dhyan se dekhe, is it not MBR equal to NH upon 2 pi? So this was said by Bohar but proved by De Broglie. 